আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আশা করব আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজকে আমি সরাসরি কিচেন থেকে আপনাদের সাথে আমার ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি আর আমি আজকে খুবই মজার ইয়ামি ছানা গাজরের সন্দেশ একদম দোকানের মতো করে কিভাবে বানাই সেটাই শেয়ার করব আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এখানে আমি গাজর নিয়েছি আর এলাচের গুঁড়ো নিয়েছি ছানা নিয়েছি ঘি নিয়েছি আর এক টিন কনডেন্স মিল্ক নিয়েছি আর আপনারা একটু লবণও ব্যবহার করতে পারেন মিষ্টি খাবার একটু লবণ দিলে ভালো লাগে এই যে আমি কিভাবে ছানাটা আর গাজরটা দিয়ে যে আমি একটা অসম্ভব মজার সন্দেশ তৈরি করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি দুই চা চামচ ঘি নিয়েছি ঘিটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে গাজরগুলো দেব গাজরটা দিয়ে আমি গাজরটাকে একটু আর অবশ্যই ঘি দিয়ে গাজরটাকে ভাজতে হবে তা না হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না আর গাজরটা আপনারা কুচি করার পরে কিন্তু কুচি করে কেটে নিয়ে আপনারা পানি দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে চিপে নেবেন তারপরে এভাবে ঘিয়ে ভেজে নেবেন তাহলে কিন্তু খুবই ঝরঝরা হবে খেতেও কিন্তু খুব টেস্টি হবে আমি খুব ভালো করে এখন গাজরটা ঘিয়ের ভেতরে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি আর আজকে আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ছানা গাজরের সন্দেশ অসম্ভব মজার একদম দোকানের মতো কেন বলছি দোকানের মতো সেটাও আপনাদেরকে বলবো এই যে আমার কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে গাজরটাকে আমি ঘি ভিতরে খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি এখন আমি এলাচের পাউডারগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো এলাচের পাউডার আছে আসলে আপনারা কতটুকু গাজর বা কতটুকু ছানা নিচ্ছেন তার উপরে নির্ভর করবে আপনাদের এলাচের পাউডার নেওয়াটা বা মিষ্টি আপনারা কে কতটুকু খাবেন সেই হিসাব করে আপনারা নেবেন আমি যেহেতু আজকে দুই কাপ ছানা নিয়েছি আর দুই কাপ গাজর নিয়েছি সেই হিসাব করে আমি করছি জাস্ট কি কী দিচ্ছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই যে আমার কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি কনডেস মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এক টিন কনডেস মিল্ক দিয়েছি আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী মিষ্টিটা অ্যাড করে নেবেন নিয়ে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করব আর এই অবস্থায় কিন্তু নাড়াচাড়া বন্ধ করা যাবে না তাহলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে আর যে কোনো সুইট আইটেম কিন্তু পুড়ে গেলে খেতে ভালো লাগে না এটা খেয়াল রাখবেন আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে এর ভেতরে আমি ছানাগুলো দিয়ে দেব ছানাগুলো দিয়ে আমি কন্টিনিউ নাড়তে থাকব তাহলে আমার জিনিসটা ভালো হবে সুন্দর মতো যতক্ষণ পর্যন্ত আঠালো একটা ভাব না আসে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নাড়তে থাকব আর আমি আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ারদেরকে বলবো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন সে সকল বন্ধুদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায় আপনারা আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন আর যদি আমার ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগে লাইক দেবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে আর আমি ছানাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব নাড়া বন্ধ করা যাবে না তাহলে কিন্তু নিচে লেগে যাবে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে আর কি মিশিয়ে নিতে হবে ছানা আর গাজরটা আর আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি কেন বলেছি এটা হচ্ছে একদম দোকানের মতো কারণ আমরা অনেকে যারা বাইরে থাকি এয়ারপোর্টে যখন যাই বিদেশে যখন আসব তখন কিন্তু এয়ারপোর্টে ডিউটি ফ্রি শপে দু একটা দোকান আছে সেখানে কিন্তু মিষ্টি দোকান আছে সেই মিষ্টির দোকানে কিন্তু এই ছানা আর গাজরের সন্দেশটা পাওয়া যায় আমি কিন্তু আসার সময় মানে দুবাই আসার সময় কিন্তু প্রতিবারই এই ছানার আর গাজরের এই সন্দেশটা আমি কিনে নিয়ে আসি আর এটা খেতে কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই যে আমার কিন্তু হয়ে গেছে আমি এখন নামিয়ে নিয়েছি আর এই বাটিটাতে আমি একটু ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি ব্রাশ করে আমি ঢেলে নিয়েছি এখন আমি সুন্দর করে একটু সেট করে নিচ্ছি তারপরে এটা আমি ঠান্ডা করে নর্মাল ফ্রিজে রাখবো কিছুক্ষণ পরে ঘন্টাখানিক পরে বের করে আমি এটা কেটে আপনাদেরকে দেখাবো এটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতে যে কি মজা হয়েছে সেটা আপনারা বাসায় তৈরি করে খেয়ে তারপরে দেখবেন আর আসছে সামনে ঈদ আশা করব আপনারা এই সুন্দর ঝটপট একদম খুবই সহজ এই ডেজার্টটা তৈরি করবেন এবং ফ্যামিলির সাথে এনজয় করবেন আর এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয় ছোট বড় সবাই কিন্তু অনেক পছন্দ করবে এই দেখতে পাচ্ছেন এটাকে এখন আমি একটু ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখবো তারপরে কেটে আপনাদেরকে দেখাবো এটা কতটা সুন্দর হয়েছে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে কেটে নিতে পারেন 
আমি আমার পছন্দ মতো করে স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি আপনারা বরফি আকারও কেটে নিতে পারেন দেখুন কতটা ইয়ামি লাগছে আর খেতে যে কি মজা সেটা না হয় আপনারা বাসায় তৈরি করে খেয়েই পরে দেখবেন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম খুবই মজা ছানা গাজরের সন্দেশ অসম্ভব মজাদার মিষ্টির দোকানের মতো আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ